ഹായ് എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗർ ജോണിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പാൻഡമിക് മൂലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയിരുന്നാണ് ഭാര്യയും മദറിലോയും കുട്ടിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് മാമോദിസം നടത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കൊറോണ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റിൽ വെക്കേഷനാണ് രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് മൂലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുൾ ടൈം ഞാൻ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മേടിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വല്ലപ്പോഴും അതും ആ ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ കൈയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം രാവിലെ ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണി രാത്രി ആകുന്ന വരെ ഇവിടെ രാത്രി ആകുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പത്ത് മണി വരെ എങ്കിൽ പത്ത് മണി വരെ വിൻ്റർ ഫിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് മിക്കവാറും സമയത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും മെയിനായിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നല്ല നാളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഞാൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലിയുമായിട്ടും കുട്ടിയുമായിട്ടും ഇപ്പം എൻ്റെ ബേബിക്ക് ഇപ്പം എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മാസമായി കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വളർച്ച എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതും മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫാദർഹുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ പാൻഡമിക് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കുട്ടീനെയും ഫാമിലിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാധനങ്ങളൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഭാര്യയെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നു ഒരു റഷ് ഇല്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു റീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മനോരമ ബാലരമ്മ മനോരമയല്ല ബാലരമ്മ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോബനും മോളിയും അങ്ങനെയുള്ള അമർ ചിത്രകഥകൾ അങ്ങനെ ആ നൊസ്റ്റാളജിക്ക് വരുത്തുന്ന ആ ഇത് കൂട്ട് ആ ഒരു ഇത് കൊട്ട് നൊസ്റ്റാളജി വരുത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം മുതൽ ഷെർലോ ഹോംസിൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു ഷെർലോ ഹോംസിൻ്റെ
അപ്പം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഹോംവർക്കുകളും കൂടുതൽ കോഴ്സുകളും ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ബി ബി എൽ ആണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ലേണിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നത് മൂലം എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കുറേ അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫുൾ ടൈം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ടി വി കാണാറുണ്ട് ന്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ന്യൂസാണ് കൂടുതൽ കാണാറ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മൂവീസ് ദിവസവും ആമസോണിലും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഇഷ്ടംപോലെ മൂവീസ് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം മൂവി കാണണമെങ്കിൽ മൂവി കാണുക ടി വി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പരമാവധി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലോഗർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പഴയതൊക്കെ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളം എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയി അത് അതർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ട് പല രാജ്യത്തും ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതെ കുറച്ച് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്ക് കള്ളു മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളു ഷാപ്പ് ഓപ്പണാണ് ബിവറേജസ് ഓപ്പണാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രോസറി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം കള്ള് മേടിക്കുന്ന മേടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാം മേടിക്കുക പോവുക മേടിക്കുക തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരിക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക കുളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു ഗോളായിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗോളൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സമയമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഹോം ഐസൊലേഷനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ എനിക്ക് ഹോം ഐസൊലേഷനോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പരമാവധി നിൽക്കുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫെക്ഷൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷനെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രോഗികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കട്ടെ അവരുടെ രോഗം ഹീലാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വാക്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അത്രമാത്രം കുറയട്ടെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക ഫേസ് ടൈം സ്കൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അയയ്ക്കുക നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അൻഡിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് രാജേഷ് ജോൺ സൈനിങ് ഓഫ് ഗൈസ് ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ